，水雷这东西长得呆头呆脑的，一副不曾进化过的样子。那么，在现代海战中，还有它的用武之地吗？不仅有，而且还无可替代。我是百科全书火箭叔，今天我就会分成三个部分来跟大家讲讲有关水雷的故事。第一个部分，为什么说水雷永不过时？第二个部分，现代水雷究竟已经发展到了怎样一种令人发指的高度了？我们中国的水雷会位列其中吗？第三个部分还是我们的老特色，必须来点技术项的。现代水雷靠什么来识别目标？好了，建议大家先点赞、关注、转发，把你喜欢的内容传播给更多的人。然后呢，我们就开始吧。先举几个真实的案例，咱们就知道水雷在战术和战略层面都有怎样的地位了。第二次世界大战中呢？日本战败原因当然多种多样，但其中最让他们痛不欲生的是那些隐藏在日本岛周围、似乎无处不在的水雷。因为美国人知道，日本本岛资源匮乏，大量战略物资，甚至是基本的生活物资都依赖进口。如果把进口的通道给掐掉，不就能够极大的限制住它了吗？于是啊，在代号为“饥饿作战”的极限封锁行动中，美国在日本岛附近的海域中一共布下了 1.2 万枚各种型号的水雷，这对日本的军国主义行为简直就是灾难性的打击。此刻，他得有多么痛恨自己的岛国身份啊！这是二战，时间有点远了，再说近一点的。也是美国，不过这回他的身份切换成了被害者了。1991年的海湾战争，伊拉克在狭窄的波斯湾中布下了一千多枚水雷，直接迫使美军改变战略计划。原本想要实施的，号称是第二次世界大战以后规模最大的两栖登陆战呢，最终被取消。强大的美国海军变成了酱油军，只能打打辅助进攻。所以啊，看似很不起眼的水雷，其实一直就是海上最具威胁的武器之一了。而且它的威胁成本还很低，一枚普通水雷造价不到两千美元，而一艘现代军舰随随便便就要花上数十亿了。两者的差距呢是数量级的，所以有一个数量级的想象空间摆在那儿，你觉得水雷还会有被裁掉的可能吗？自然是不会啊，而且前景看好。下面我们就进入今天的第二个部分——现代水雷的发展。在这一部分里面，我其实是想要先往回去讲讲的。为什么呢？因为很多人之所以会认为水雷就是一个土掉渣的玩意儿，是源自于它曾经的形象。哎，就像这个一样，一个大球上面长了几根刺。早期的水雷呢是浮雷，它们是浮在海面上的，不管是直接浮于表面，还是装个浮板把自己半埋在水里面，总之呢，它们都是自由的随波逐流的。当然，炸谁不炸谁也是随波逐流的，只要碰了就炸，不分敌我，不分军民，堪称六亲不认。哎，这个的确是土到有点吓人啊。所以呢，他早在1907年的海牙会议上就被宣布禁止使用了，之后就发展出了毛雷。这是一种用链条或者是缆绳将浮在水中的水雷本体和插在海床上的锚连接起来的水雷。它的好处是，既可以让水雷半埋在水里面，不容易被敌人发现，又可以把它们部署在相对准确的位置上，因为它们不会飘走。同时啊，链条的长度还可以根据需要调整。如果要炸的是海面上的船只，那就把链条放长一些，让它们尽可能的靠近船底。如果是要防守自己的港口，避免敌人的潜艇偷偷溜进来，那就把链条收。都短一些，让毛雷高低错落的分布在海里面，形成一个立体的网络。哎，不过说到网络啊，每个毛雷之间还可以用链条连接起来，真的就像拉了一张大网一样。敌人的船只不一定非要走到毛雷上面才会触发它起爆，哪怕是从这两枚毛雷的中间开过去，只要是挂住了这根链条，一拖一收，两枚水雷不就朝着船舷两侧划过来了吗？伤害值反而翻倍。不过呢，鱼雷发展到这儿啊，还是有点土，因为它还是只能守株待兔的留在原地，敌人不来一点办法都没有。时间长了，反而变成自己的隐患。所谓布雷一时爽，少雷两行泪啊。而且由于动不了，所以想要用它来封锁或者是防守一个区域的话，就需要有相当的数量，埋下去花不少钱，未来少起来也要花不少钱，又是两行泪啊。哎，所以下一个阶段自导式水雷就登场了。自导是可以追着敌人跑吗？哎，那你说它跟鱼雷有什么区别呢？哎，你还别说啊，它们之间的关系还真是千丝万缕啊。自导式水雷的工作原理是将毛雷和鱼雷结合了起来，先是像毛雷那样提前被部署到了海里面，也是一头插海床上，一头连雷体上挂在那儿。但这个雷体其实就是个装着鱼雷的胶囊，这个胶囊会采用主动和被动两种方式来探测目标，一旦发现目标便激活里面的鱼雷，于是水雷变鱼雷开始追着目标跑起来了。
，他们中的代表是美国的 Mk 6 0自导水雷，里面装着 Mk 4 6鱼雷，可以播放到深达760米的海里面，探测半径大约为 1,000 米，有效期6个月，过期自动销毁，省了两行眼泪。既然美国有了，你说苏联能没有吗？当然有啊，当然思路也是一样的，也是水雷的外表，鱼雷的心，性能上差距不大。然后你说美国有了，苏联有了，我们中国能没有吗？当然有啊，当然思路也是一样。哎，但这个不重要，重要的是咱们的自导水雷被出发之后呢，是坐着火箭出去的，就跟俄罗斯的火箭动力操控炮鱼雷、暴风雪一模一样，采用固体火箭发动机产生推力，速度可以达到别人的四到五倍。从水底一百米出发，在一千米的探测半径内，一旦启动，只要二十秒就能够击中目标。而千吨级的舰船转个满舵都需要二十秒，基本上就没有退路可言。可见中国不仅鱼雷厉害，水雷更是个你可能之前完全想都没有想到。过的大杀器，难怪美国人感叹啊，在这几十年来，对美国海军最致命的，也是最现实存在的威胁，不是什么反舰导弹，而是潜藏在水下的各种水雷。好了，第三部分，既然水雷正在，未来也必将变得越来越智能，那么它究竟靠什么来探测和跟踪敌方的船只呢？哎，大概有以下几种方法啊：磁场、压力、声纹和震动，我们分别来简单说一下。每一艘船啊，都会产生自己的磁场，并且呢，由于尺寸不同，所用的金属材料不同，甚至是建造地点的不同呢，带上的磁场标签也会不同。水雷就可以通过探测这样的磁场标签来确定附近是否有船只通过，通过的船只是否是自己的攻击目标了，从而实现精确打击。而压力追踪则是通过探测上方水体传来的负压，对目标做出判断和锁定的，类似于磁场标签。每一艘船也有自己独特的压力标签，这取决于它没在水里面的船身大小、形状、重量等等，因为这些因素决定了它排开水的多少，而排开水的多少呢，又影响了水中压力的变化有多少。如果变化正好跟水雷设定的目标值一致的话，那么它就会被激活，最终直到爆炸。下一个声纹，哎，其实就是每艘船特定的声音标签了。它由船只在水中前进时发出的船体噪声、螺旋桨搅动水体带来的噪声，甚至是船员在船舱里面发出的声音组成。经过训练的水雷可以透过从水里面传来的噪声判断出这究竟是什么船、谁家的船，要不要去炸这艘船呢？震动追踪跟声纹追踪很类似。只不过特定灵敏度更高而已，可以通过更精细化的编程和训练，让水雷对特定的声音刺激拥有更高的辨识度。好了，听完了这期内容，你对水雷的固有看法是不是已经发生变化了呢？我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。为什么大型风力电机非要长得跟个奔驰标志一样，均匀的生出三个叶片？为什么不能像宝马加到四个叶片，也不能像沃尔沃减到两个叶片呢？我是人称百科全书的火箭叔，今天我们就来聊一聊有关风力电机的有趣话题。首先，我们来看看它的工作原理。简单来说啊，它是通过将吹过其表面的风的能量截取一部分下来，变成让自己旋转的能量，进而带动发电机来发电的。所以，关键就在于它能从风那里截取多少能量下来。换句话说，就是风能的转化有多高。为了尽量简单，我们来考虑一种极端的情况：假如风力电机在旋转平面上装的不是叶片，而是一整张密不透风的圆盘的话，会发生什么情况呢？它会将吹过来的风完全的挡住，于是风力就完全重到了圆盘身上。那么，风能也完全转化到了圆盘身上吗？答案是否定的，因为风能转化公式告诉我们啊，除了作用在圆盘上的风力大小很重要外，还有另外一个重要的因子存在，那就是通过圆盘的风速了。两者相乘才是转化功率。从这点上呢，我们就能看出来啊，尽管圆盘把风力全给接了，但是却将风速完全给阻挡了下来。结果就是一个再大的数乘以零还是等于零，所以它必须要镂空一些，让一部分的风依然能够快速的通过自己，而让另一部分的风呢撞在自己身上产生作用力。这两者之间的最佳组合是多少呢？计算表明，前者是三分之二，后者是三分之一时转化的功率最高。也就是说，吹过圆盘的风速降到了原始风速的三分之二。而在这种情况下，风力对圆盘施加的作用力的比值则为九分之八，两者相乘得出一个系数零点五九。百分之五十九，这个就是风能能够转化到圆盘上的最大功率了，它叫做贝兹极限。好了，现在就让我们回到装着叶片的正常风力发电机上来。为什么通常它们都只会装着三个叶片，而不是四个、五个、六个，甚至更多呢？
。理由很简单，尽管随着叶片数量的增加，风重于叶片平面的力也增加了，但是却让经过它的风速减小了。叶片数量越多，风速减小越大，直到最后变得就跟个圆盘一样密不透风了。其结果会怎样？我们在之前已经领略过了。所以看起来三片四片应该是一个最适合的尺。实际上四片的成绩还要略好于三片的。可为什么现实中却找不到四个叶片的风力发电机呢？因为成本。要知道，每个叶片长达60米，为了保证它还能足够的轻、足够的强，在材料上是要下绝对的血本的。四片比三片在对风能的转化效率上高不了太多，但是价格却一下子高了很多。两个放在一起考虑了一下，人们还是决定选择性价比更高的方案了。那要是这样说起来的话，只用两片如何呢？岂不更省钱吗？哎，这个呢，正好就是我们接下来马上就要讲到的部分了，它跟转速有关。如果你曾经观察过一台运行当中的风力发电机的话，就会发现它的叶片旋转速度真的是惊人的慢。从数据上看也是如此，每分钟只有7到12圈，这里能够直接拿来发电的水平显然差得太远，所以必须要加上齿轮变速机构，使发电机的转速来到差不多每分钟 1,500 转的水平才行。但这个速度显然还是越快越好啊！为什么不在一开始的时候就让叶片转得更快呢？这是由两方面的原因决定的。其中一个是，当叶片的旋转速度越高时，其对气流的阻塞作用也就越大。我们可以形象点来看这个问题啊。当三个叶片转得不那么快时，在气流的眼里面看到的就只有三个叶片；当三个叶片转得快起来时呢，他一眼花可能看到的就是五个叶片了。转得再快点，那看到的叶片自然就更多了。最终又来到了密不透风的圆盘效果了。而我们之前已经讲过了，阻塞的风越多呢，在叶片旋转面上的风速就越慢，风能转化的功率也就越少。所以结论就是，更快的转速并不能带来更多的发电。对于每一个风速而言，都有一个对应的是风能转化功率最大化的最佳转速。这样的转速可以通过调整叶片的角度来实现。另一个原因当然也跟物理有关啊，物体旋转起来之后会产生离心力，质量越大，转速越快，产生的力也就越大。这就对我们的材料力学提出了严峻的考验。遗憾的是，在自然面前，我们往往败得溃不成军。所以正好就讲到了两个叶片的问题了。想要在它身上产生出足够的迎风力，就需要让它比三个叶片的同行转得更快才行。而一旦转快了，它就很容易把自己撕裂了。得了，还是就用三片吧。最后，我们再讲一点非技术项的问题啊。不知道你有没有发现啊？现在在我们身边呢，经常都可以看到风力电机的身影了。感觉它是越来越多了，实际上呢确实如此啊。尽管目前风力电机装机数量最多的还是英国，但很快就会被我们国家反超了。沿着上海从北一直南下至香港，在这片跨越上千公里长的水域里面，我们正在建设全球最大的离岸风力电站，其产能将远超世界其他地区的总和。是的，这就是我们面对可再生能源转型的态度和效率，做的永远比说的更多。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。哎，对了，这片海里面高耸起来的风力电机该怎么建呢？你想听听吗？这是一张德国212型常规动力攻击潜艇的尾部高清图。有没有注意到，在它的螺旋桨后面还有一些比较复杂的结构呢？哎，对比起来啊，俄罗斯的基洛级、法国的可畏级，螺旋桨后面可就要清爽很多了。所以这个东西到底是什么？有什么用？我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊一聊它。其实啊，作为德国现役最先进的潜艇，这么大大方方的就把屁股给展示出来，实在是一件很不寻常的事情啊。你看，同样是作为最先进的美国弗吉尼亚级和英国的基明级，哎，你就怎么都看不到他们的屁股。不管是在展示还是在维修啊，只要不是在水里面，他们的螺旋桨呢，总是被密不透风的罩起来的。至于为什么要这样啊，我们稍后就会讲到。既然德国人不吝惜的给我们看了，我们就先讲它啊。这个突出在螺旋桨外面的，好像还带了一些叶片的东西呢，就叫做桨骨涡流扩散器了。它的作用主要有两个。降低噪音和提高推进效率，我们分别来讲讲。水下螺旋桨的噪音呢，主要是由一种叫做空泡现象产生的。当螺旋桨快速旋转起来之后呢，贴着它表面的那一层薄薄的水，也会被它带动着快速流动起来的。而根据伯努利效应啊，流体的速度越快，压力也就越小，而压力越小，其沸点也会越低。哎，所以呢，随着螺旋桨越转越快啊，它表面那些水流的压力已经将来低于达到沸腾的最低压力了。于是啊，就像我们把水烧开了一样，也咕嘟咕嘟拼命的冒泡泡了。
，这些泡泡在散开碰撞破裂后就产生了大量的声音，为声呐追踪潜艇提供了一个重要的资料。所以，潜艇想要隐身，就得不断的在螺旋桨上做文章才行啊，使它尽可能少的产生空泡。这些努力分别都有：降低螺旋桨的转速，增加螺旋桨的直径。减少螺旋桨的表面积，增加桨叶的数量，扭转桨叶的形状和角度等等，其中有着太多的冲突和妥协啊。比如，为了在降低转速后还能获得一定的前进速度呢，就需要能够在单位时间里面推动更多的水才行啊。哎，这就需要增加螺旋桨的直径，但是直径的增加也是有个极限的，再大可能就会在停靠的时候打到船坞了，那就只能增加桨叶的表面积了。但增加了表面积，就意味着有更多贴在表面的水流了。空泡不是一样也会很多吗？于是只能减面积加数量。同时，为了尽量平衡内圈和外圈搅水的速度差呢，还又将叶片扭成了这副模样。好了，在如此这番之后呢，螺旋桨的噪音终于降到了一个很低的范围了。哎，但还是有人不甘心啊，他们觉得，要是我拿个罩子再把螺旋桨整个罩起来，岂不还能再降点罩吗？哎，这就是美国和英国最先进的潜艇后面装着的泵。推系统了，这个大罩子的确会让里面的螺旋桨呢更安静一些，而且似乎也会更加的高效。不过，人家是核动力的大潜艇，把推进系统折腾得更重、更复杂一点也没啥大问题。但在常规动力潜艇上是很少有人敢这么做的，除了我们都知道的战斗民族啊。所以，二幺二它既想要更安静一些，但又装不起泵推，哎，怎么办呢？哎，桨骨涡流扩散器在一定程度上也是可以抑制空泡现象的产生的，于是就带来噪音的减少了。哎，那它又是怎么增加推进效率的呢？这个技术背后的基础其实既不是什么秘密，甚至也一点都不新，它早就应用于商业船舶了，只是名字稍有不同而已，叫做桨骨帽旗，是在二十世纪八十年代开发出来的。经过了几十年的验证呢，它的确是可以将大型船舶的燃油消耗量减少百分之五左右。整个生命周期下来啊，这就是一笔非常可观的费用了。它是这么工作的，跟飞机的机翼非常像啊。流过船用螺旋桨上下表面的水流速度呢，也会因为其形状的不同而产生速度的不同。当这两股不同流速的水流在螺旋桨尾端重新汇合之后呢，就会在方向上产生偏转了。当每一片桨叶产生的这股偏转的水流都汇合到一起后，就会在桨骨后方变成一股更加强烈的涡流，直直的喷射出去。而它们原本呢，其实是可以产生更多推力的，它就叫做桨骨涡流。而桨骨帽旗就是用来打破这些涡流的汇聚的。你看，正好挡在大叶片后面的小叶片呢，把刚刚偏转了的水流又马上给偏回来了，就使它们在桨骨后面聚不起来，所以它们也就只好安安心心的把自己的那份力量全部贡献出来了嘛。再把它移植到水下之后呢，德国人显然又进行了更多的优化，所以桨骨涡流扩散器明显就比桨骨帽旗复杂了很多。至于他又是怎么工作的，哎，不好意思啊，那是人家的军事机密了，我们就只好猜猜罢了。但很显然，我是猜不出来的，也暂时还没有找到有猜出来的更详细的分析了。哎，说到这儿，我就要解释为什么美国和英国总是要把自己的潜艇上的螺旋桨遮起来的原因了，因为它上面基本上就写满了整艘潜艇的关键数据了。它的形状可以暴露出其为了实现水下隐身时的最佳转速是多少，而一旦我们既知道形状也知道转速后呢，就能够计算出其输出的频率是多少了，进而将发动机的类型和发动机的转速给摸清楚，并据此来调整和训练我们的声呐系统，有点像是给它注入了一个特定的疫苗一样，让它能够更好的识别这艘新的潜艇的声学特征。于是啊，在它面前，这艘潜艇还能继续保持隐身吗？不冷了吗？虽然我还是想不通为什么德国人一点也不在意，但至少我得感谢他为本视频提供了宝贵的素材。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。如果把美国的发现号航天飞机融了，拿来炼金，你猜看能够炼出多少黄金呢？大约四十一公斤。当然，这还得取决于你的技术如何。但至少人家在生产的时候是真金白银的砸进去了那么多的。那么。究竟砸到什么地方了呢？哎，我明白了，一定是那些裹在航天器表面的金箔了，就像这些一样。哼，可惜啊，并不是的。我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊聊黄金
。先接着刚才的讲啊，那个我们经常都能在卫星探测器、空间望远镜上看到的金灿灿的薄膜呢，其实根本就不是金箔。它的里面是一点金都没有啊！实际上，它是由一种名字叫做聚酰亚胺的高分子聚合物与金属铝复合而成的材料，哎，叫做 MLI 多层隔热材料。由于聚酰亚胺本身是黄色的，跟银色的铝组好 CP 之后呢，就正好变成金色的了，非常具有误导性。你要是也是它的受害者之一的话，就请在评论区里面举手示意一下。它的作用啊，其实在它的名字里面就体现出来了，主要就是为了隔热的。宇宙中最大的保温瓶在什么地方？太空中啊！真空的环境呢，意味着一切的热量都无法靠空气的对流来完成，所以啊，热的地方聚热，冷的地方聚冷。对于我们发射上天的卫星和探测器而言，哎，就是向阳的那一面在接受炙烤，而背阴的那一面却挣扎在冰窟窿当中。这对于内部的精密仪器而言，已经不是什么舒不舒服的问题了。如果没有一个有效的手段来控制这种冰火两重天的状况的话，他们嗝儿屁的用时是会。非常短的，于是 MLI 就上场了。虽然太空中没有对流来传导热量，但是可以辐射啊。而辐射也是一种非常高效的热传递方式。想想冬天里面的小太阳。这是一张 MLI 材料的特写照片，可以看到它是由很多层的镀铝聚酰亚胺薄膜组合而成的。在每一层聚酰亚胺之间呢，还夹着一层网格状的材料。有点像是我们医疗用的纱布，前者负责将热量以光的方式辐射出去，后者负责隔绝每一层聚酰亚胺薄膜之间的热量传递。这样，越是到内层呢，所吸收或者是散失掉的热量就能够越来越少了。与此同时啊，它还提供了一个额外的好处呢，为航天器构筑起了第一道防线，把一些微陨石挡在了外面。哎，在它们还没有碰到航天器的表面以前呢，就在这里被分解和蒸发掉了。当然，它不可能像是一个真正的防护盾那么有效，但作为一个正品而言呢，还真的就是如镜子一般发光啊。好了，但真金究竟藏在哪儿呢？哎，大概有三个地方。第一个啊，其实也是被涂在塑料膜上的。当然，这个塑料膜呢是裹在里面的啊。黄金可以非常有效的屏蔽紫外线和 X 射线，所以呢就能够为失去了地球大气层保护的、暴露在宇宙射线和太阳辐射之下的航天器内的敏感电子元器件提供防护。它会被涂在一些塑料薄膜上，包裹住这些敏感的元器件。所以呢，这会是我们拿来炼金的非常重要的来源之一。第二个啊，也是大头啊，就是那些电子电路上的触点了。黄金的导电性在所有金属中呢排名第三，仅次于位列一二的银和铜。哎，但其化学稳定性呢却异常的出色，比后两者都要耐腐蚀的多。哪怕是在极端环境下，也能够撑上很长时间，是用来制作电子电路当中那些关键触点的理想材料，比如芯片上的针脚、内存的插槽、高保真音响的接头等等。哎，可以将额外的干扰降到最低。嗯、呃，虽然航天飞机上没有高保真音响，但是考虑到它有大量的电。子控制系统，所以多镀点金是很有必要的。哎，还有第三个地方，航天员的舱外宇航服上。哎，你看这个玫瑰金色的头盔多漂亮啊，绝对颜值拉满，有没有？当然，它肯定不是为了让航天员看起来更像黄金圣斗士的。之所以要在头盔的面罩上镀上一层真金呢，其实是为了护眼的。黄金可以非常有效的反射红外线，却不会阻隔可见光。于是镀上一层金的黄金面罩，就可以既让航天员看清外界的事物，同时还能免遭完全没有经过过滤的阳光直射了。真是既好看又好看啊！好了，现在你已经知道到哪边去找炼金的材料了吧？只是把退役的巨大的航天飞机呢，从美国的博物馆里面拖回来，应该是有点难度的。那么，从旧手机的电路板上下手可以吗？哎，这个呢，咱们就可以去看看西瓜正活气的博主闲得嘞，最近正在做的事啊，用一百部手机来炼金，它到底能成功吗？炼出的金子跟发现号上的比起来，又会差多少呢？哎，欢迎大家前往他的视频里面去一探究竟啊！美国战略空军司令部呢有一个特殊的训练项目，叫做最小间隔起飞。他假想，一旦核战爆发，怎样才能让尽可能多的 B 5 2轰炸机在基地收到导弹袭击警报后的15分钟内迅速升空躲避，以免被一锅端掉？而之所以要卡住这个15分钟呢，基本上就是基地被摧毁之前能够争取到的最大逃生窗口期了。这就意味着每架 B 5 2的起飞间隔只有1 2到十五秒左右，简直比周末商场停车场的出口还要繁忙啊！哎。但是有个问题啊
，它发动机、车嘛，简单的多啊，拧了钥匙就直接能走了。而飞机，尤其是这种装了八台喷气式发动机的巨无霸轰炸机，也能够说走就走的吗？我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来了解一下。还还真不是啊！别说是八台，就算只装了两台，比如普通的民航客机上，想要从零把喷气式发动机启动起来，也不是一个短时间之内就能够完成的事情，因为本质上它每次都要经历一个从外输血到制造血的漫长过程。哎，怎么讲啊？这是由涡轮喷气或者涡轮风扇发动机的工作原理所决定的。它一方面呢，需要先将空气吸入，然后加压送入燃烧室燃烧后，才能喷出来驱动涡轮旋转发挥作用。而另一方面啊，如果涡轮不先旋转起来，就无法驱动前面的风扇和压气机叶片来吸入空气，提供给后面的步骤。哎，这样一来啊，整个循环从一开始就是跑不通的嘛，很像是一个经典的鸡蛋问题。如果没有蛋，就不会有鸡。哎，但如果没有鸡的话，又哪来蛋呢？相当矛盾，是不是？那么在飞机上，我们是这样解决的：抓另外一只鸡过来，先下一个蛋好了。哎，这只鸡呢就叫做辅助动力装置，它的作用是啊，先去推涡轮一把，等于是给发动机输了第一滴血，然后发动机再慢慢的靠这滴血循环起来，直到自己也能够造血了，就满血上岗吧。当然，血只是一个比喻啊，辅助动力装置又叫做 APO， 它提供的是压缩空气，而且啊，它实际上也是一台涡轮发动机，只不过呢体积比较小，靠电池就能够启动了。哎，如果你去机场有注意观察的话。通常都可以在客机的尾巴尖尖上看到一个小洞洞，那就是 APO 了。它通过长长的管子跟主引擎连在一起，所以飞机的启动步骤基本上就是这样的。哎，第一步，打开电源，机上的电脑呢开始工作 ，APO 也做好了准备。第二步，启动 APO， 产生压缩空气，同时也将输往主发动机的燃油泵给打开。第三步啊，打开其中一个主引擎的启动开关，让 APU 制造的压缩空气进入到它的启动机。哎，其实这个启动机呢，是一个由很多齿轮和变速箱组成的气动马达，它连在主引擎的高压轴上，可以使高压轴旋转起来。所以，连着高压轴的高压涡轮机和高压压气机也就开始旋转起来了。空气开始被吸入，它们自然也能够转得更快了。于是制造出了更高的空气压力。哎，这个时候啊，高压涡轮机后面的低压涡轮机也被吹着旋转了起来。而连着低压涡轮机的是低压轴，它又连着前面的低压压气机和更前面的大风扇。哎，这个大风扇一转起来就更了不得了嘛，为发动机里面呢提供了更多的空气，循环一触即发。但你仔细看啊，现在整个发动机里面还是没有任何的燃烧的，这些旋转进气吹动全都是由 APU 吹出来的，第一口气给激起来的。所以到了第四步，就该是让燃料搞点事情了。打开燃料的加压阀，用 APU 提供的压缩空气来将燃料加压后喷入燃烧室，和空气混合后点燃，制造出更大的燃气压力，推动后面的涡轮机转得更快了。好了。到了这一步呢，主引擎的制造学已经建立起来了，当然也就完成了整个引擎的启动步骤了，可以切断 APU 准备起飞了。哦，不过啊，咱们刚才只是启动了一台引擎而已。是的啊 ，APU 太小，一次只能顾得上一个，所以现在呢，这只已经长大的鸡得要扮演为另外一只鸡或者别的更多的鸡下蛋的角色了，用它生产的压缩空气来启动其他的引擎，重复刚才的步骤。所以整个过程啊，它快不了嘛，必须得一步一步扎扎实实的做好才行啊。好了，到了装着八台引擎的 B 5 2身上，它就意味着至少也要花掉一个小时的准备时间了。另外呢，它还有一点小小的区别啊，就是因为最新的一架 B 5 2都是在1962年就已经下线的，那个时候既不流行在飞机的尾巴上装 APU， 而在 B 5 2的尾巴上呢，还想装都装不上呢，因为它需要的是。尾炮，哎，于是正常情况下呢 ，B 5 2的启动呢，都是靠连在地面上的一台辅助动力装置完成的。别的飞机当然也能这么干，只不过使用 APU 呢是更为标准的流程罢了。虽然这个地面上的辅助动力装置可能比飞机屁股上的 APU 要大一点，但依然还只是一次，只能照顾一台。呃，从节省时间方面呢，其实并没有啥优势的。所以这么说起来啊，这十五分钟升空的最小间隔起飞，哎，就是个大忽悠喽。还真不是 ，B 5 2是真有绝活的。来看这段视频。这名士兵往 B52 的发动机舱里面塞了一个什么东西，然后就是一阵黑烟，接着发动机它轰鸣了，它启动了，哎，有没有快到炸裂啊？哎，就当我前面的话都没有说啊，人家根本就不是这么玩的。
，那他怎么玩呢？靠炸弹来玩啊！那个被放进发动机舱的是一个小型的炸弹，它会在爆炸之后产生大量的压缩气体，而这些气体呢，正是接替 APU 来推动发动机的第一滴血。最关键的是啊，八台发动机可以同时放入八枚炸药嘛，一起炸一起转喽。通过这样的极端手段 ，B 5 2可以最快在两分钟内完成起飞前的所有准备工作，然后一窝蜂的飞到天上。所以啊，看到它的发动机冒黑烟呢，千万不要去想，哎，是不是因为它老掉牙了？人家再老，但身板也过得硬嘛，哎。而且啊，再说一个冷知识啊，它的发动机不仅仅会装炸药，还有可能要装上水哦。是的啊，除了最后一个装着涡扇发动机的 B 5 2 H 以外呢，之前的 A B C D E F G 型号上面装的 J 5 7涡喷发动机里面，都会在最小间隔起飞时灌上水和燃料一起喷哦。哎，用这样的方式来提供额外的推力。你看他们穿过的那层层的黑烟呢，就是混了水的燃料在燃烧不充分时冒出来的样子啦。可见 B 五二是真黑科技啊！难怪美军说我还要再用它一个世纪。<笑>好了，这就是今天的内容。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。A 是油猪，你说它是飞机，不知道是在伤飞机的自尊还是在伤害它的自尊啊？的确，它实在是太特别了，所以今天呢，我们就来好好的聊聊它。上个世纪七十年代的富尔达峡谷呢，绝对是这个世界上最紧张的地区之一了。为什么呢？因为这个宽约十公里、长约五十公里，并不怎么险峻的峡谷，正好连接着冷战中的东西方世界。东边的苏联只要跨过了这个峡谷呢，就能长驱直入一扫西欧平原。在法兰克福吃完早饭之后呢，当天就能到达巴黎吃晚饭了。而西边的北约呢，只要不惜一切代价再次拖住苏联的脚步，否则一路向西直到英吉利海峡，就再也没有能够阻挡苏联坦克的天然屏障了。于是，为了防止，呃，或者是为了打赢随时可能爆发的第三次世界大战，双方在这布下的兵力都是空前的啊。准确的说，有超过三十万的部队，三千辆的坦克，三千辆的装甲车，五千门的火炮，一千架的直升机，以及上千架的战斗机和数百枚携带着核弹头的导弹了。哎，都围绕在这里部署和展开。就是在这种情况下 ，A 十的需求诞生了啊！为了满足美国陆军提出的所谓“空地一体战”的全新概念。哎，简单点说啊，就是陆军想要一架飞机能够帮着他们从空中近距离的收拾苏联的坦克嘛。哎，我说的近距离是真的距离近啊，近到了离地面低至三百米的高度，既靠近需要保护和支援的己方地面部队，也靠近了需要打击和威胁的敌方地面部队。所以这就意味着啊，它一定不是一架正常的飞机了。比如第一，它的部署是跟着地面部队跑的，哎，这很好理解嘛，它全部的存在目的就是为了支援人家嘛。所以作为正常飞机该有的地面。保障呢，它是得不到的。哎，既然得不到，那就要自己想办法了。第二，你可以把它看成是海绵，哎，不是吸水的海绵，而是专门吸各种弹药的海绵。这也很好理解啊，你距离地面那么近，又飞得没那么快，还不得什么弹药都朝你身上浇吗？你有见过海绵吸饱水就散掉了吗？没有吧？所以它也应该是，即使吸了很多的弹孔，也依然要能够保持着一整块飞回到基地才行啊。第三。光会飞，光会挨揍，怎么行啊？最最重要的是，要像洛奇一样挨完揍之后呢，还要能够重拳出击才行啊。所以基本上呢，它就是一架为了让火炮飞起来而造出来的飞机了啊。这门七管三十毫米 GOA 8复仇者自动加农炮，跟旁边的甲壳虫对比起来是这个架势的。哎，所以油猪的整个肚子里面差不多就只能装下它了啊，连前起落架都给委屈到靠边站了。不过武器还远远没有结束啊，它的机腹和机翼下方居然还有多达十一。一个挂载点，一共可以挂下七点二吨多的额外武器。从 A G M 六五小牛对地导弹到 A I M 九欧响尾蛇对空导弹，从激光制导炸弹到非制导的常规炸弹，从火箭发射器到电子战吊舱，哎，挂满武器的油猪看起来的确相当潇洒啊。好了，以上三点油猪到底是怎么做到的呢？咱们一个个来说啊。首先，灵活的场地适应性，它靠的是啊，把发动机挂在机身的上方，让它们远离来自崎岖地形起飞时扬起的碎石或者是异物了。地面保障不行怎么办呢？哎，你看这，隐藏着一个 APU， 也就是辅助动力系统，来启动两台足引擎，并在此之前为飞机上的电子设备供电了。而通常情况下，对于其他战斗机啊，它并不是必选项，因为可以外接嘛。接着大头来了，超级皮实的耐用和抗揍性，它靠的是大量可以互换的零件，从发动机起落架到尾翼，甚至是副翼，都可以跟别人换，跟自己换，从左边换到右边嘛。
你看这对发动机是不是显得间隔异常的远呢？哎，刻意为之啊，就是要尽量避免它俩同时被击中，然后都不工作的情况发生了。与之匹配的油猪身上有两套完全独立的液压系统，用来控制全部的液面、起落架的收放，还有机炮的供弹等等。即使一个液压系统停止工作了，也会由另外一个系统来撑起大局。哎，再不济，两个系统都罢工了，油猪的各个控制液面也能够在没有液压的情况下靠手动来运作。不说一定能让飞行员把飞机开回到基地里面，但至少为他争取了足够的时间，飞出危险的区域，然后跳伞逃生嘛。其实有点夸张的是他的起落架了啊，要是没有液压放不下来怎么办？没问题啊！你看这两个主起落架的轮子本来就没有打算要彻底收回到起落架舱里面的、啊，放不下来，那就直接这么落下去好了。它依然能够为油猪提供一定的离地间隙和缓冲，哎，使损失处于可控的范围之内。好，虽然它已经做好了必被击中的准备，但该防的还是要防嘛。它带着的薄条和照明弹比其他任何美国战斗机呢都要多。哎，这里。起落架吊舱的后面，一边各有四个，还有这里每个一间再各带四个，一共来到了十六个干扰弹发射器的水平，而且都是可以在探测到被敌方的雷达和激光照射之后呢，自己发射出去的。另外，它间隔宽大的双垂尾，也不仅仅只是为了提高飞行的稳定性，它们还有一个重要的功能。来，这么从后面看，两个垂尾完美的将发动机关在了里面，也就将炙热的排气关在了这个通道之间，减少了油猪被红外巡热导弹追踪的可能性。哎，接着要真是被击中了呢？飞行员有浴缸的保护，这个前两天我正好讲过。燃料罐有阻燃泡沫的保护，机身机翼有大量冗余的保护。总之，挨揍后还能笑到最后的，始终都是它了。海湾战争当中，八千一百架次出动，在摧毁了一千辆坦克、两千辆军用车辆和一千两百门火炮之后呢，他自己只损失了七架，远低于空军一开始的预期。哎，说它是坦克开关器，一点也不为过嘛。可要说它是一架优秀的飞机，其他战斗机的飞行员呢就不太乐意了。在他们眼里面，这哪是什么飞机啊？这分明就是一个慢到了容易被鸟给撞上的笨蛋嘛！注意啊，他们的意思是啊，鸟是从后面飞过来撞上的，哎，这就太过分了嘛！因为实际上，要不是你们是战友，真要是硬碰硬在天上来一场狗斗，指不定是谁赢呢。油猪慢，但它稳啊！而且在空中交战，最关键的一项指标——转弯半径，它拥有连 F 2 2都无法撼动的优势啊！油猪的转弯半径非常小，于是就可以将机头更快的对准对方。而更糟的是，对于他的对手而言，他的机炮是三十毫米的，足足比别人粗了十毫米。难怪人见人爱了。把飞机发动机装汽车上极其罕见，那么反过来把汽车发动机装飞机上也很罕见吗？一点都不罕见。实际上，人类飞上天空的第一架动力飞机里面装的就是一台汽车发动机。不过，既然之前都没有发明飞机，那显然莱特兄弟也没有现成的飞机发动机拿来用嘛。只是直到今天啊，汽车发动机还在兢兢业业地驱动着一些飞机。哎，这到底是怎么回事呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊一聊它。虽然装着螺旋桨的飞机已经不再是当今天空中的主角了，但偶尔我们还是能够看到它们的身影。从小巧的单发塞斯纳四百，到可以载客数十人的双发庞巴迪大西巴。再到跟阿汤哥一起搭戏的四发空客 A 4 0 0 M， 都无一例外装着的是螺旋桨。不过，别看他们露在外面的是看上去差不多的螺旋桨，但实际藏在里面的心脏可能是完全不一样的。有那么一部分啊，用的就是我们一开始说的汽车里面的发动机。哎，当然它有一个专属于自己的名字——活塞式发动机。而另一些藏在螺旋桨背后的呢，则是相对更加现代的涡轮式发动机。他们两者有何区别？为什么会同时存在？哪一个更高级呢？呃，就让我们先从他们不同的工作方式来讲起吧。活塞式发动机又可以叫做往复式发动机，为什么呢？因为它靠把活塞的往复运动转变为旋转运动来为螺旋桨提供动力的。它的工作方式跟汽车发动机的工作方式真的几乎就一模一样，也是依次排开几个气缸，在这些气缸当中，燃料和空气被混合、被压缩、被点燃，然后爆炸膨胀的气体推动活塞往里面运动，活塞又连着曲轴，于是曲轴就在活塞这样里里外外的往复运动下旋转了起来，最后把旋转的运动就传递到了连接着它的螺旋桨了。你看，连冲程都是一样的，也是四个：吸气、压缩、点火和排气。汽车跟它最大的区别，大概就是这一通操作之后连着的是轮子而已。哎，不对
还有区别，气缸的排列方式，相对于汽车发动机里面大多比较无聊的排成一列外，在飞机上气缸显得是有点放飞自我了啊。比如围成一圈，甚至两圈，一前一后交错开来，一共排下十四个缸。所以 V 8算什么？看看人家这个圈十四才够厉害啊！当然，我猜大家应该都能够叫出它的名字啊，新型发动机。但是你知道吗？更奇葩的其实是它的上一代，虽然也差不多是这样的排列，但名字却叫做旋转式发动机。为什么叫做旋转式呢？哎，这段视频可以很好的解释这一切。没错，它的气缸是跟着螺旋桨一起同步旋转的，恨不得把自己甩出去似的。所以啊，由于越大的质量在旋转起来之后都会产生越大的离心力，为了不让自己分崩离析，旋转式发动机势必不能做得太大，也就势必不能提供足够的动力，没有成为主流被我们熟悉也是很自然的了。当然，活塞式发动机也不光是有这样围成一圈的模样，也有排成一列的。比如著名的 P 5 1野马头上装着的并列十二缸 V 型梅林发动机了。只不过由于接不住迎面吹过来的风，它需要另外的水冷来降温，体积和重量上会比新型更大。但你应该也已经看出来了，这样它就不需要长出一个大头，会显得更加的流线一些。至于从审美角度来看吧，你们发表一下意见呗。好了，以上大概就是活塞式发动机的介绍了。接着我们再来看看涡轮式发动机。其实在这儿呢，把它说全一点，应该叫做涡轮螺旋桨发动机，简称涡桨发动机。它的工作原理又跟我们也非常熟悉的喷气式客机的发动机非常类似了，因为那个叫做涡轮风扇发动机。看明白了没？就是把喷气式客机发动机前面的大风扇换成螺旋桨就可以了。我们依然来看看它的工作方式，跟之前的四冲程活塞循环相似啊。涡轮发动机产生推力的过程也可以分成四个阶段：进气、压缩、燃烧和喷气。而不同之处在于，它是发生在发动机的不同部分的。首先，空气从发动机前面吸入，然后它们会通过一系列的压缩机叶片，最终形成压缩空气被送进燃烧室。在这里，它们会跟喷出的燃料混合后点燃，形成快速膨胀的高温气体，从发动机尾部猛烈的喷出，并于此过程中被迫推动后面的涡轮叶片，连着涡轮叶片的轴，于是旋转了起来，并把这样的旋转往前传递，送给了压缩机，让这个吸气、压缩、燃烧、喷气的过程完美的循环了起来，也送给了螺旋桨。想让螺旋桨旋转起来，推动飞机飞上了高空。所以现在就出现了一个问题啊！既然目的只是让螺旋桨旋转起来，那么为什么有的飞机装的是活塞式发动机，而有的飞机装的却是涡轮式发动机呢？让我们分成几个方面来说：可靠性、经济性和适用性。先来说可靠性。这个涡轮式发动机简直占尽了优势，一是因为它的结构简单，但却设计精良，并且使用的材料也是最顶级的；二是它的运动方式也够简单纯粹，基本上就是在以恒定的速度旋转而已，零件与零件之间的活动连接也比较少，所以摩擦力和震动都比较小，这就使得它的工作稳定性和使用寿命更长，大修间隔期更长，非常适合一直都在飞的民用航空。但是，对了，凡事都有但是。由于它的集成化程度很高，所以在操作上的限制也就很多，对错误操作的容忍度比较低，通常就必须要搭配自动控制系统，所以价格肯定是没有优势的。另外一个比较麻烦的是啊，虽然它很可靠，但免不了还是可能会出现故障，而一旦出现故障，维修起来就非常麻烦了，需要有极高的专业度，并可能用上很多专用的工具。所以通常航空公司遇到这个问题的解决方法都是，还不如把整个发动机都换掉吧。而活塞式发动机正好相反，由于零件众多，致使发生故障的概率也就相应的增加了。同时，在工作冲程的每一个阶段啊，气缸内的压力都是在不断变化的，加上活塞运动时不断产生的震动，都对可靠性和使用寿命不太友好。这就要求，要是你开的是活塞式发动机的飞机的话，你最好也是个机修能手。不过幸好它修起来既简单也便宜。另外，就像开手动挡的汽车一样，它对错误操作的容忍度会更高。要不要选自动控制嘛？主要就在于你愿不愿意掏这个钱了，因为它只是一个选配而已。说完了可靠性，我们再来看看价格。很显然，这个是活塞式的优势项目了，因为它的工作环境相对比较温和，对材料的要求不是那么高，而且其中很多零件甚至还是。可以跨界使用的，所以整体价格自然就更实惠。涡轮式呢，相反，工作环境极端，对材料和工艺的要求都极高，零件通用性不高，都把价格推了上去。
。另外啊，还记得我们刚才说到过的、啊，涡轮式发动机还得要搭配自动控制系统一起工作才行，这无意中又帮它增加了一部分售价。所以整体来看啊，哪怕是驱动型号相近的飞机，装着涡轮发动机的那架呢，都会远贵于装着活塞式发动机的那架。这样说起来，装涡轮式发动机的那架是不是也更高级一些呢？哎，也不一定啊，也要看它用在什么样的地方，也就是它们的适应性了。对于飞行高度和飞行速度没有太高要求的小型飞机来说，活塞式发动机是最好的选择。此时它具有非常优秀的燃油经济性。哦，对了，活塞式由于工作特点的原因，在油门响应时间上会更快一些，所以一些特技表演机也会装上活塞式发动机的。那么中大型飞机肯定就是涡轮式发动机的天下了。它由于本身会压缩空气，所以可以飞上更高、空气更加稀薄的高空当中，因此遇到的空气阻力也更低，飞得也就更快了。好了，现在我们终于可以回答一开始的那个问题了：它俩为何同时存在？很简单啊，因为舞台同时存在。所以最后啊，我就祝大家在各自的舞台上尽情展现，早日喜提私人飞机。那么我们今天讲的知识就不会是另一个看似没有用的知识了。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。二战中最不务正业的轰炸机是谁？哎，是十五架英国的惠灵顿轰炸机了。因为在他们的机身下面挂的不是炸弹，而是呼啦圈。哎，很难得一见吧？所以呢，这些呼啦圈究竟有什么用？而惠灵顿又为什么要挂上他们呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就一起来长长见识。这些呼啦圈啊，是用来扫雷的，而且扫的是海里面的水雷。关于水雷的知识，我以前已经讲过了。如果你已经看过那个视频，就应该已经知道，水雷是分为接触式和非接触式的。早期水雷都是接触式的，它们要么直接浮在水面上，要么系上一根链子，半潜在水面以下，靠经过的船只触碰引信来引爆。但这样的缺点就是不够隐蔽嘛。于是，在第一次世界大战的末期呢，德国人就率先开发出了一种全新的水雷——磁性水雷。它可以直接被沉到较浅的海底，然后静静地等在那儿。一旦上方有船只经过，不经接触就会触发其爆炸了。为什么会这样呢？因为它们一个是磁铁，另一个则可以探测出磁铁。玩过磁铁的人都知道，当我们把某个东西，比方说一个回形针，跟磁铁接触久了之后，即便拿开磁铁，它也能继续把别的回形针给吸住。这是因为它已经被磁铁给磁化了。而地球就是这样一块巨大的磁铁，所以它也能够磁化跟它接触在一起的东西，比如一艘从造船厂里面刚刚下线的战舰。于是战舰呢，也就成了一块可以移动的磁铁了。这块磁铁来到海面上，走到哪里就会对哪里的磁场带来微小的改变。磁性水雷正是利用了这一点，在它的身体里面啊装有磁针，磁针会随着周围磁场的变化发生转动。当一个磁性较强的物体经过其上方时，磁针转动的角度就会超过阈值，于是起爆电路被接通，水雷也就当场爆炸了。你看，不需要接触吧？哎，水雷本身呢就很令人恐惧了，更不要提这种隐蔽性更强的非接触式水雷了。不仅躲起来困难，扫起来痛苦，更关键的是，在水中呢，非接触的爆炸本身反而比接触在一起爆炸伤害性更强哦。这有点反直觉，对不对？爆炸不应该是离得越近伤得越深吗？哎，在水里面呢，离得近只会伤你一次，而离得远一点呢，则会伤你 n 次。研究表明啊，水中发生爆炸时，能量会以三种最关键的形式得以释放。第一种是冲击波，大约占总能量释放的 53% 第二种是热量，占总能量的 46% 剩下的大约 1% 则是光了。而对水面船只造成最大伤害的，就来源于第一项冲击波。但这就完了吗？没有啊，还有由冲击波造成的气泡攻击，所以第一波啊，由不可压缩的水传递过来的冲击波就已经比陆地上由空气传播过来的冲击波强了一千倍了，因为水的密度大约是空气的一千倍嘛，足以把任何船只轰出一个大口子来了。接下来更猛烈的第二波开始了。由于水下爆炸的瞬间膨胀会导致大量气泡的产生，这些气泡在产生之后呢，会持续膨胀，直到与外界的水压达到平衡后收缩，然后再次膨胀，再次收缩，再次膨胀，再次收缩，反复进行很多次，每一次将一部分的能量释放掉，最后才会彻底平静。在这个过程中，水面上的船只会经历什么呢？会经历仿佛像一只手握着船的两边这样来回弯折一般，顶起拉下，顶起拉下。
。如果第一波的直接伤害只是将船身撕开了一道口的话，那么第二、第三、第 N 波的间接伤害，则会最终将船身掰成两半，很难再有生存的机会了。所以你就能理解英国人得有多痛恨德国人的磁性水雷了。从普通的运输船到皇家海军的主力巡洋舰，都成为了磁性水雷的受害者。丘吉尔首相在《唐宁街十号》里面简直气得直跺脚啊！哎，但光气不顶用啊，得要想办法去扫除这种水雷才行啊！哎，机缘巧合之下呢，英国捕获了一枚德国的磁性水雷，在拆开并研究了一番之后，他们信心大增。哎，这玩意儿不就是个不长眼睛的磁铁探测器吗？既然是个磁铁就能够让它引爆，那我们就做一些假磁铁好了。让这些假磁铁从它上面经过，诱发它们误炸，不就消除了它们的威胁了吗？假磁铁从哪儿来呢？电磁效应告诉我们，电可以产生磁啊，那就用电磁线圈，既轻便又灵活。把它装哪儿呢？装在传统的扫雷艇上可以吗？可以的，但就是效率比较低，危险系数比较大呀。因为扫雷艇只能放慢速度走直线，半天扫不了多少雷出来，还很容易就变成了待宰的羔羊。那更快的方法是什么呢？英国人开了一个脑洞：飞机不是飞得很快吗？为什么不在飞机的下方装个电磁线圈，然后让它贴在海面一遍一遍的飞呢？这个真的可以有啊！于是经过仔细的探讨，英国人选择了自己产量最多的惠灵顿轰炸机来扮演临时扫雷飞机的角色。在它的机身下方呢，安装了一个由轻质木材做成的中空圆环，并在圆环当中埋上铝锌电线，用飞机上的发电机为其通电。就能把这个木头圆环变成一个巨大的电磁铁圆环了。从此啊，一种全新的惠灵顿轰炸机型号便诞生了，它被起名惠灵顿 DWI， 意思是带着无线定向装置的惠灵顿轰炸机。为什么起个如此隐晦的名字呢？很显然嘛，是怕敌方的情报人员一听就知道，哎，他们有个能够对付咱们的磁性水雷的先进玩意儿了。1940年1月8日，惠灵顿 DWI 扫雷机出战告捷，以极高的效率扫除了德军布下的磁性。水雷。随后又在同年的五月十日上演了其辉煌的高光时刻，为逃离封锁的荷兰王室清除了一片干净的水域，使其安全地到达了英国。丘吉尔终于高兴了，大声在演讲当中宣布：现在磁性水雷已经不再具有威胁了。他这句话背后的意思还有啊，小样，就你会用磁性水雷吗？我也会，哎，但我不但会用，还会扫哦，你会吗？所以随后英军就开始了大量布设磁性水雷的操作了，搞得德国开始头疼不已了。老师和学生掉了个个，现在换成德国人开始学习英国人是怎么扫雷的了。啊，原来你是用飞机挂线圈啊，我也可以有啊。于是他们就在自己的荣克大妈 JU 5 2型运输机的机身下挂上了跟英国人一模一样的电磁线圈，也开始这样扫除英国人布下的磁性水雷了。与此同时啊，别的国家，比如美国、法国、俄罗斯，也都研制了各自的扫雷飞机，大有一种要来一个空中呼啦圈世界杯的意思。但很快啊，他们都消失不见了。为什么呢？因为空中的扫雷机确实是要比海面上的扫雷艇要快，但它在空中却是最慢的存在啊，所以就很容易成为其他战斗机枪口下的羔羊。雷是越扫越少了，自己呢更是有去无回了，所以空中扫雷便渐渐就叫停了。而且啊，它也只能扫除磁性水雷，还只能是布的比较浅的磁性水雷。对于后来出现的靠声纹、压力与震动触发的非接触水雷而言，根本就是毫无用处的。那还有什么存在的意义呢？哎，总不能只是因为长得奇怪嘛。好了，我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。